Seguimos eh, con el análisis capital, lo hacemos ahora con Marian Pérez Camino, ella es responsable de productos cotizados de BNP Paribas. Marian, buenos días. Buenos días. Bueno, la semana pasada nos anunciabas, que, nos anunciabas sí, que habías lanzado cuatro nuevos bonus eh, que ya están cotizando en bolsa. Recuerdo solo dos, Iberdrola y Heineken creo que era, ¿no? Buena memoria, Sandra. <ríe> bueno, buena, no, la mitad solo. <ríe> no está mal. No está mal. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos bonos tenéis ahora mismo? ¿Cuántos pueden encontrar los inversores en el mercado? Pues hemos lanzado ya en este año y medio que llevamos lanzando bonus en España, donde son... Bueno, por relativamente nuevos, ¿no? a pesar de, del largo recorrido que, que tienen fuera, ya 32. En estos momentos algunos de ellos han, han vencido, eh, muchos eh, dando un buen premio a, a aquellos inversores que desde el principio pues, se pusieron un poco eh, las pilas para, para buscar la inversión en este tipo de, de nuevos instrumentos y nos quedan cotizando pues, alrededor de 20, calculo yo. Y sí, efectivamente, los últimos en llegar, pues Iberdrola, Heineken, Joits... Y Adidas, no es fácil, Sandra, no es fácil acordarse. <risa> es que son muchos. son muchos. Entonces, bueno, vamos a elegir uno de ellos y así explicamos bien cómo se puede operar con, con estos instrumentos. Bueno, pues quizá uno de los que están ahora en un momento más interesante es este último bonus de Iberdrola que hemos lanzado. Es un bonus que cotiza en bolsa en tiempo real y que nos permite abrir una posición sobre Iberdrola de forma que si de aquí a marzo del año que viene o junio, a junio del año que viene, no cae por debajo de los 3,56 euros, hablamos de aproximadamente una caída pues del 17%, nos va a hacer que recibamos en esa fecha, en junio del año que viene, 5,46 euros, es decir, que obtengamos un 27% de rentabilidad. Entonces, suba, baje, se mantenga lateral la acción, eh, que es lo que creemos que, que es lo que está pasando con Iberdrola en los últimos dos, tres años, que está bastante lateral. Entonces, mientras esta situación continúe, si Iberdrola pues, se queda en torno a los 4 con algo como está ahora mismo, siempre que no caiga por debajo de 3,56, nosotros nos garantizamos una especie de venta, por decirlo de alguna forma, a 5,46 en junio del año que viene. ¿Qué pasa si se dispara? ¿Qué pasa si Bedrola se disparara en bolsa y se pusiera 7 euros? Por un ejemplo, bueno, pues que nosotros, como tenemos un instrumento que cotiza en tiempo real, cuando nuestro producto ya cotizara a niveles de ese premio de 5,46 euros que nosotros queríamos conseguir, lo vendemos e invertimos en la acción o en cualquier otra cosa. ¿Qué pasa si baja por debajo de 4? Bueno, pues 4 sería un buen stop de protección para todos aquellos que, que invirtieran en el bonus, porque es una zona donde eh, Iberdrola ha aguantado muy bien los impulsos bajistas en, en estos últimos 2-3 años. Entonces, si llegara a cuatro, nosotros podríamos, si queremos, si lo tomamos como stop loss, vender este bonus en bolsa y recibiríamos pues más o menos lo mismo que, que si hubiéramos tenido la acción o incluso más, porque el paso del tiempo juega a favor del bonus. Y si ha pasado tiempo hasta llegar a esos cuatro euros, pues la verdad es que vamos a recibir incluso más e incluso nos podremos salir con ganancias. En el peor de los casos, Sandra, si baja hasta 3,56, que es ese valor que yo he dicho, si baja un 17%, en ese caso a vencimiento vamos a recibir el valor de la acción. Con lo cual, tenemos un instrumento que como mínimo nos va a situar como si tuviéramos comprada la acción, pero que sin embargo nos permite asegurarnos un 27% de rentabilidad siempre que la acción no vea los 3,56 y que tenemos cotizando en tiempo real, que compramos y vendemos cuando queremos y que la verdad es que pues, nos supone una nueva alternativa, una nueva forma de invertir pues un poquito diferente a lo que teníamos hasta ahora y que simplemente compensar en ese nivel que no creemos que alcance una acción pues no es suficiente para, para invertir en bolsa. Ahora mismo Iberdrola está bajando un 0,5%, 4,33%, lo digo para que sigan esas referencias que María nos ha, nos ha comentado. También nos ha dicho más o menos cómo se opera en bonus. ¿Algún detalle más de, de que, cuál es la operativa? ¿Si es fácil, si es difícil? ¿Para qué tipo de inversores es adecuada? Debería ser fácil, eh, Sandra, porque debería estar en bolsa cotizando, con lo cual eh, es igual de fácil para una entidad comprarnos una acción de Iberdrola que comprarnos un bonus. ¿Qué pasa? Que requiere un pequeño desarrollo técnico a lo mejor aquellas entidades que tengan una plataforma por Internet. ¿no? Para mostrarnos bien la información requiere un poquito de desarrollo. Y muchas de ellas pues, les cuesta un poquito hacer los deberes. Entonces, bueno, pues hay muchos inversores que nos llaman y nos dicen, tengo que insistir mucho, no me dan acceso fácil, entonces debería ser fácil, a veces no lo es, pero lo importante es que cotiza en bolsa, que deberíamos tener un acceso muy fácil y muy barato, porque nos deberían cobrar las comisiones de nuestro mercado doméstico y que, bueno, la fiscalidad, nuestro horario, la moneda en la que invertimos es, es la nuestra, con lo cual, en ese sentido, pues la sencillez de operativa es máxima siempre que tengamos un broker, pues que nos facilite ese acceso. Marian, si queremos saber más productoscotizados.com, ahí ven todos los bonus cotizando en tiempo real. ¿Y tenéis? Tenemos uno en Madrid para el mes de abril, que estaremos con Joan Cabrero, perspectivas de mercado y aprovecharlas a través de bonus. Seminario gratuito, además. Gratuito, 900, 801, 801 o a través de productoscotizados.com se pueden apuntar. María Pérez Camino, responsable de productoscotizados.com, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.